Elhamdülillahi <gülüyor> والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صلّى الله نصيب. عزيز بدر بنش. إيمان الشرطان من بيرسلة آخرة إيمان. آخرة كلمة olarak son durak varılacak nihai yer öteki dünya anlamlarına gelir. Daha açık bir ifadeyle آخرة Öldükten sonra tekrar dirileceğimiz ve hesaba çekileceğimiz yer. Bir insanın kamil bir mümin olabilmesi için ahirete ve ahiretin hallerine Kur'an'da zikredildiği üzere samimiyetle iman etmesi gerekir. Bu hususta Allah Celle Celaluhu yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes inanırlar buyuruyor. İnsanın dünyadaki hayatı imtihana tabidir. İnsan yaptığı iyi veya kötü her türlü davranışından hesaba çekilecektir. Allahu Teala her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Başka bir ayeti kerimede o ki hanginizin daha güzel davranacağınızı sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Değerli müminler, dünya dünyada yapılanların karşılığı yani ödül veya ceza ahirette gerçekleşecektir. Ahiret hayatı insanın bu dünyada yaptıklarının karşılığını alacağı yerdir. Onun içindir ki insanın ahireti merkeze alınıp zihni onunla meşgul etmesi gerekmektedir. Dünyadaki imtihanın anlamlı olması açısından ahiret bilincinin olması şarttır. Ödülsü, ö, ödülsüz ve cezasız imtihanın anlamı kalmaz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir hadis-i şeriflerinde Allah sizin her birinizle tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık hiçbir şeyin yoksa bile bir hurma, hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir söz söyleyip gönül alarak kendini korusun buyuruyor Allah Resulü. Değerli cemaatimiz, ahiret hesaplaşma ve herkesin birbirinden hakkını alacağı bir yerdir. Ahiret sonsuzluk mekanıdır. Orası Ademoğlunun ebedi kalacağı, dünyada ektiklerini biçeceği yerdir. İnananlar için huzur ve esenlik yurdu inanmayanlar içinde isyanları ve günahları karşılığında azap diyarı olacaktır. Kutbemi bir ayet maliyle noktalamak istiyorum. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyada bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. 
قال عليه الصلاة والسلام التائب من أزام كمال أزام بل أستغفر الله العظيم وأتو بالله وسلم الله المتوفيق Peygamber Efendimiz günahlarına tevbe eden kişi hiç günah işlemeyen gibidir buyuruyor. Yüce Rabbimden bağışlanma diler, kendi mesihler için başarılı diler. Evuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallahu islam. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allah'ım İslam Müslümanlara yardım etsin. Memleketimizi, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirete iyilik ve güzellik ver. Bizi, annelerimizi, babalarımızı ve bütün geçmişlerimizi bağışla ya Rabbi. İbadet ve taatlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Şu resk Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emredir. Fenalığı, hayasızlığı ve azgınlığı yasaklar. Tutasınız diye öğüt veriyor. 